。二十八日，起点网经典大 A 凡人修仙传》传来最新消息，出自作家望宇的经典小说《凡人修仙传》将影视化，这对于书迷来说既是好事，也是坏事。好事是自己喜欢的作品将影视化，能够带来一场视觉享受；坏事是选择角是一大难题。毕竟我国的影视作品凡是改编，十有九败。很多时候，选角看重的并非演员与角色的契合度，而是背后资本的较量。不过，《凡人修仙传》影视化的消息在网上传开后，呼声较高的有任嘉伦和程毅，两人都是当红小生，也有代表作，确实比较契合角色。任嘉伦是一名青岛男孩，阳光帅气。不仅是演员，曾经还是一名优秀的歌手。他曾经在《先生夺金》《畅想亚运》全国总决赛中，靠着惊人的天赋和自身的努力，获得过优秀亚运歌手称号。2014年，任嘉伦正式转行做起了演员，与林心如、戚薇合作了古装偶像断案剧《通天狄仁杰》，剧中他扮演少年狄仁杰，帅气、智慧，暗恋武媚娘。2017年与景甜合作古代传奇剧《大唐荣耀》，他饰演的李初荣，因为演技精湛，表演真诚，获得了文荣奖最佳男主角奖。随后与当红顶流杨紫拍摄了神话大剧《天机之白蛇传说》，剧中超凡脱俗的扮相，将柔中带刚的许宣演绎的生动立体，让人感受了一段荡气回肠的人妖之恋，也是从那时起奠定了他古装一哥的地位。另外一名被提名的小生是程毅， 2 0 1 1年从出演了自己的首部电视剧《唐宫美人天下》以来，在欢瑞的力捧下，后又与赵丽颖、杨紫合作了《诛仙青云志》，包括去年暑假大热的《沉香如屑》。虽然程毅炙手可热，代表作有也。常收视，却黑料颇多，隐婚生子被高层掰等传闻有些让人前景担忧。前不久他主演的《英雄志》就被网友嘲笑了个遍地，说他身上没有少年气，更没有英雄气概，并且程毅的表演缺乏灵动性，他似乎沉浸在高冷风里出不来，让人觉得很装很拽的样子。所以到底选任嘉伦还是程毅是一大难题。这部剧的制作班底很强大。导演是杨洋,洋，代表作有《新书》《梦华录》，造型指导是黄威，代表作有《梦华录》；武术指导是穆宁，代表作有《江夜》；美术指导是刘金平，代表作有《长歌行》。几乎每一位主创都有热播剧代表作，看来值得每一个男演员去争一争。除了程毅和任嘉伦，张晚意、王一博、陈晓等也有望出演该剧。相比较之下，女主角却销声匿迹。不过杨紫、娜扎、热巴等小花都不错。这部剧的播出平台是优酷，所以程毅、杨。子的可能性还是要大。最后，番茄带大家来看看这个任嘉伦是哪位神仙大大给他开过光，人一双飙起来，连自己都怕。如果谁跟我说有一部古装剧，男主官三代出身，性格高冷，还带一点狠，日常面瘫，擅长毒蛇，然后机缘巧合遇上了女主，开始呢，看女的万般不顺眼，处着处着，咦，大眼睛小嘴巴。长得还挺可爱，再处着处着，嚯哟，好单纯，好不做作，简直清新脱俗美少女。最后，女的跟其他男的说笑要吃醋，跟其他男的见面要吃醋，被其他男的追求不得了，直接炸成四海八荒万年老醋本醋，就追妻火葬场了呗。像这种多金腹黑加口嫌体质加宇宙粗王的小言男主三件套，求求编剧老师住手吧，别写啦，要看图啦，再看眼珠子要烂啦。然后任嘉伦出现了。古偶剧有了任嘉伦，管你是俗气冲天的人设，还是牛头不对马嘴的剧情，甚至是爱的天雷地火，却火的不讲一丢丢因果关系的感情线，他真的就胸口不犯恶心了，眼睛不感觉刺痛了，任督二脉气息丹田什么的全打通了。看看这张脸吧，你说还有什么是一张帅脸解决不了的？不对，话不能说太满。偶像剧男主身高185厘米，鼻梁可以滑滑梯，腹肌可以捉迷藏，眼睛里装着大海星辰。这种帅哥一刷手机就知道，简直爆仓。但是他们演高冷面瘫，欧、哦、拉他们演霸道深情，欧、哦、拉他们演醋意大发，欧、哦、拉他们在铺满玫瑰花瓣的大别墅里搂着女主讲情话。哎妈呀，赶紧给我闭嘴！怎么样，是不是勾起了噩、哦、梦般的回忆？要说任嘉伦演的那些剧，论情节台词不偶吗？不噩梦吗？不拿观众当白痴吗？嗯，都挺灾难的。但悬就悬在这个任嘉伦，不知道是哪位神仙大大给他开过光，特别的灵丹妙药，把他放进那些噩梦里，好像就是能产生出一种啊，是真的，他们的爱情是真的的化学反应，不合理的鬼扯便稍微合理了，满嘴的胡说八道便挖，好有道理的样子，尬成磐石的撩妹。
便酥掉半边身子，简直不要太舒适。怎么讲能怎么讲？任嘉伦的酥跟天赋、运气、爱情一样，是这世上没道理可讲的东西。就说这个锦衣之下，把剧情抠出来，严肃的说，还不如精英律师。精英律师敢打出职场剧这个旗号，就该知道不妙，非常不妙。播一播，发现竟然比想象中的还要不妙。请问是什么脑洞脑出来的男主光环，可以让 Mr. Robin 驰骋于女一、女二、女三？乃知道，网球私教这种女 N 都会对他口水滴大。但是吧，要说职场形同虚构也不正确，起码事务所的各位嘴炮王，在他们一言不合就来一通噼里啪啦、哼哼哈戏、动次打次的打嘴仗中，貌似也解决了撑满四十二集的官司。锦衣之下是原著就是一本明晃晃爱来爱去的小言，探案吗？就是推动男女主一步步加深了解，一次次有正当理由独处一室，偶尔还能一脚滑抱住，一手滑钱道的神助攻。Mr. Robin 看了都想打人，毕竟 Mr. Robin 他们锅灶归锅灶，可也锅灶的像个奇葩说选手，基本的逻辑思维还是搞得有气氛像。但锦衣之下里的 case 什么鬼啊？古代的警察和嫌疑犯就那么不要面子的啊？比如开篇的算命先生自杀事件，女主通过算命先生衣袖上的青苔，鞋子被水打湿就灵光一闪。哦，他去过桥洞，然后男主带队去查，可不是吗？茫茫桥洞之中，没有早一步，没有晚一步，刚巧就在附近的一处桥墩里发现了证物，没别的话可说，唯有轻轻问一声：“哦，你真的在这里？”我有个不成熟的建议，这么聪明伶俐、能干得力的女助手，可不可以穿个月送到隔壁的唐人街探案，给林默做搭档呀？林默那个女助手完全可以休掉，所以你懂吧？锦衣之下办案，基本靠灵感、巧合和口播放锤三种思路。如果这一大块障碍你承受得了，恭喜你，这部剧当成下饭剧来看，可以说是吃粉丝像吃鱼吃，吃冒菜像吃火锅，连嚼青菜都能嚼出肉香，是什么能达到这般的智慧？打。任嘉伦，任嘉伦演的叫陆毅的男主，完美符合开头说的， 1 0 0部偶像剧里大概率会有 98.888 部因为他的装叉人设而整段垮掉的祸害般的存在。任嘉伦演的装吗？呵，别提有多装了。像第一场戏，整个就是这位国家公安部部长的儿子陆公子的大型装叉现场。我先描述给你听，陆公子身着纯手工高定，腰间别刀，非常拉风的向地牢深处走去。那里有个血肉模糊的嫌疑犯被捆绑在椅子上，到了，陆公子二话没说，手指在一排闪着寒光的刑具上划过，挑中一把，拿着晃到嫌疑犯左手边，庇护一下，狠狠刺下去，又晃到右手边，再狠狠刺下去，最后他站到嫌疑犯面前，一束追光从头顶打下来，映出一张杀气腾腾的脸，这张脸直逼嫌疑犯看不出一点心软的意思。在呻吟声中，他第三次刀起，刺向了嫌疑犯的大腿，是不是超装的？但凡把 X 汉、X 东、X 小明、X 一维的脸带入陆公子，分分钟立刻点击退出。但是同款的叉，任嘉伦来装，请看这个画风，拉风的走向地牢，妈耶，背影杀来了。手指划过刑具，疯了，竟然很羡慕刑具，并身临其境感觉到了一阵酥麻，是怎么回事？用杀气腾腾的脸直逼嫌疑犯，天啦噜，被这样直视还犯得着动刑吗？换我，我直接晕死！体会到没有？任嘉伦的酥是一种什么样不讲道理的酥？清醒一点，这还是干事业的陆公子。当陆公子长出了一颗恋爱脑，这么说吧，如果你是韩商言的受众，我打包票，陆公子会比韩商言更值得你入股。一旦入股，就意味着开始了啊啊啊模式。但我还是要打断一句，我们的甜剧啊，除了管甜管够管造梦，能不能也管管？一男一女咋地就爱的分不开，咋地就哭哭啼啼要死要活？观众不是小孩子，给糖就哈哈笑，扇一巴掌马上呜呜哭。大哥大姐，好歹做好铺垫，给点细节，把来龙去脉讲扎实再谈恋爱，行不？这也是认。任嘉伦的厉害，故事缺掉的细节，他用表演里的细节去挽回，不至于力揽狂澜，起码甜的虐的不是一股塑料味，咂摸几口竟有余味，是他演技高明，天赋异禀吗？这位同学从省队乒乓球选手转机场地勤，转选秀回锅肉，又转男孩练习生，最后转剧组路人甲，到二零一七年大爆的《大唐荣耀》才是他第一部单男主的戏，笼统算起来，他的戏龄不过四五年，演技也确实略生硬。光台词一项不能算及格，但说了，任嘉伦总会有自己的一套东西，这东西无关经验、技术、教育背景，但放到装叉装上天的小严男主身上，他横竖都成立。要怎么解释呢？或许任嘉伦的气场和感觉刚刚好与小严那种脑补起来给女性舒服、踏实、安全的苏，实现了天衣无缝的重合。脑补的苏要冷面之下有温柔，要一脸纯洁，但搞起小动作来，整个色气满满。性转一下，大概就是传说中的直男展，既童颜又巨乳。那么任嘉伦则是直女展。
即禁欲又色欲。举例两段戏，一段是锦衣之下，女主睡床上，她为了让敌人中计，假装对女主图谋不轨。如何演出偶像剧里明明干坏事却坏的女观众从头皮一路痒到脚底的效果？第一步，眼神扫射；第二步，利落脱衣；第三步，欲擒不擒。划重点，如果在第一步做不到眼神开车这门神技，往下两步当我没说。另一段发生在大唐荣耀李处和沈珍珠圆房，别激动，听我讲，不是你想的那种圆房。不过亲亲抱抱，镜头一倒没了，但可怕也可怕在两三秒的亲亲，完全亲出了你想的那种圆房。从此以后，最会亲的男演员名单，我必须看到任嘉伦三个字。会亲是偶像剧男主的基本功，还是那句话，会眼神开车。中国男演员里，没谁有任嘉伦会开。这段圆房前面还有一节调情，当时衣服脏了，沈珍珠提议各自背对着更衣，李处嘴上答应，悄咪咪的转过头看傻乎乎在拖的沈珍珠，饶有兴致的看，堂而皇之的看，边看边浮出一抹满足的笑，很猥琐不是吗？想打这臭流氓不是吗？不是。因为没见过耍流氓的，耍出了一种纯情少男的痴念与羞涩，一扫一笑，干干净净，也呜呜坏坏。综上，我诚心建议姐妹们成为家人，除了他肯干能干、低调稳定、苏德一绝，最重要一点，任嘉伦结婚了当爸爸了，份上有妇之夫，等于房子已塌，等于再无后患，等于抄底不赔，是不是这个理？